আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছো আজকে আমরা একটা ইম্পর্টেন্ট ম্যাথ সলিউশন করব যেটা তাপ রসায়ন এই চ্যাপ্টারের একটা খুব ইম্পর্টেন্ট অঙ্ক এখানে লেখা আছে দুই কার্বন বিশিষ্ট দুটি হাইড্রোকার্বন P ও Q যথাক্রমে sp3 ও sp2 সংকরণ দ্বারা গঠিত এই ক্ষেত্রে Q যৌগ কার্বন ডাই অক্সাইড পানি এর প্রমাণ গঠন তাপ যথাক্রমে -84 -393 ও -220 কেজি কিলো জুল পার মোল হয় হাইড্রোকার্বন পি এর প্রমাণ দহন তাপ মাইনাস থার্টিন হান্ড্রেড সেভেন্টি কিলো জুল পার মোল হয় তো ক অংশ অর্থাৎ প্রথম অংশে আমাদেরকে বলা হয়েছে হাইড্রোকার্বন পি এর গঠন প্রমাণ গঠন তাপ নির্ণয় করো তো আমরা উদ্দীপকে দেখতে পেয়েছি হাইড্রোকার্বন পি হচ্ছে এসপি থ্রি সংকরণ বিশিষ্ট একটা জৈব যৌগ এসপি থ্রি সংকরণ বিশিষ্ট হাইড্রোকার্বন গ্রুপ হচ্ছে আমরা জানি অ্যালকেন গ্রুপ এবং যেহেতু এটা দুই কার্বন বিশিষ্ট অ্যালকেন তাই দুই কার্বন বিশিষ্ট অ্যালকেন সদস্য হচ্ছে ইথেন তো পি যে হাইড্রোকার্বনটা সেটা হচ্ছে ইথেন তো ইথেনের প্রমাণ গঠন তাপ আমাদেরকে নির্ণয় করতে হবে এবং ইথেনের প্রমাণ দহন তাপের মান আমাদের কোয়েশনে দেওয়া আছে তারপর প্রথমে ইথেনের দহন যে বিক্রিয়াটা সেই বিক্রিয়াটা লিখবো তাহলে সি টু এইট সিক্স বিক্রিয়া হবে অক্সিজেনের সাথে দহন বিক্রিয়া বিক্রিয়ার ফলে তৈরি হবে কার্বন ডাই অক্সাইড পানি এবং এই ক্ষেত্রে ডেল এইচের মান হচ্ছে মাইনাস তেরোশো সত্তর কিলোজুল পার মোল তো এখন এই বিক্রিয়াটাকে আমাদেরকে অবশ্যই সমতা করতে হবে কারণ সমতা না করলে অঙ্কর রেজাল্ট কখনোই ঠিকঠাক হবে না তো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি ইথেন অণুতে কার্বন আছে দুইটা কিন্তু এখানে কার্বন ডাই অক্সাইডে কার্বন কার্বন আছে একটি তো আমরা এখানে দুই দিয়ে গুণ করলে কার্বন সংখ্যা মিলে যাচ্ছে আর এখানে আমরা ইথেন অণুতে হাইড্রোজেন পাচ্ছি কয়টা ছয়টা কিন্তু পানির অণু এখানে আছে একটা তা একটা অণুতে আছে দুইটা হাইড্রোজেন তো এখানে আমরা যদি তিন দিয়ে গুণ করি তাহলে কিন্তু হাইড্রোজেন সংখ্যা মিলে যাচ্ছে এখন উৎপাদে আমাদের টোটাল অক্সিজেন হচ্ছে কয়টা দুই দু গুণে চার এবং তিনে সাত সাতটা অক্সিজেন কিন্তু আমাদের বিক্রিয়কে অক্সিজেন আছে এক অণু তো এক অণু অক্সিজেন মানে দুইটি অক্সিজেন পরমাণু এই সংখ্যাটাকে আমাদেরকে উৎপাদের সাথে সমান করতে হলে সেভেন বাই টু দিয়ে গুণ করতে হবে তো সেভেন বাই টু অক্সিজেন ও টু মানে হচ্ছে সাতটা পরমাণু অক্সিজেন এভাবে করলে আমাদের বিক্রিয়াটা সমতা করা হয়ে গেল এখন এই বিক্রিয়া থেকে আমরা এই যে পি যৌগ অর্থাৎ ইথেন যৌগটার জন্য প্রমাণ গঠন তাপ নির্ণয় করব তো এখানে আমাদের গঠন তাপ নির্ণয় করার জন্য যে সূত্র অ্যাপ্লাই করতে হবে সেটা হচ্ছে আমরা জানি বিক্রিয়া তাপ বা ডেল এইচ ইজ ইকুয়াল টু উৎপাদের গঠন তাপ মাইনাস বিক্রিয়কের গঠন তাপ তাহলে আমরা জানি আমরা জানি বিক্রিয়া তাপ ইজ ইকুয়াল টু উৎপাদের গঠন তাপ বিয়োগ বিক্রিয়কের গঠন তাপ বিক্রিয়া তাপ তাহলে ডেল এইচ ইজ ইকুয়াল টু উৎপাদ আছে হচ্ছে কার্বন ডাই অক্সাইড আর পানি তাহলে টু ইন্টু ডেল এইচ এফ হাফ কার্বন ডাই অক্সাইড প্লাস থ্রি ইন্টু ডেল এইচ এফ অফ এইচ টু ও মাইনাস ডেল এইচ এফ অফ সি টু এইচ সিক্স প্লাস যেহেতু আমরা জানি কোনো একটা মৌলের জন্য একটা মৌলের অণুর জন্য গঠন তাপের মান শূন্য হয় তো এখানে অক্সিজেনের জন্য গঠন তাপের মান হবে শূন্য বা ডেল এইচের মান এখানে আছে মাইনাস তেরোশো সত্তর ইজ ইকুয়াল টু টু ইন্টু কার্বন ডাই অক্সাইডের গঠন তাপ আমাদের দেওয়া আছে মাইনাস থ্রি নাইনটি থ্রি প্লাস থ্রি ইন্টু পানির অণুর জন্য গঠন তাপের মান দেওয়া আছে মাইনাস টু টোয়েন্টি আর যেহেতু আমরা সি টু এইট সিক্স এই যৌগের গঠন তাপের মান নির্ণয় করব আমরা ধরে নিলাম এই যৌগের গঠন তাপের মান হচ্ছে এ প্লাস জিরো তো আমরা যেহেতু এক্সের মান নির্ণয় করব এক্স রাশিটাকে আমরা এখানে এক্স একবারে আগে আমরা ক্যালকুলেশনের সুবিধার জন্য ক্যালকুলেশনের টাকে একটু সহজ করে নিই মাইনাস তেরোশো সত্তর ইজ ইকুয়াল টু টু ইন্টু থ্রি নাইনটি থ্রি টু ইন্টু থ্রি নাইনটি থ্রি ইজ ইকুয়াল টু সেভেন এইটি সিক্স তো এটা হবে মাইনাস সেভেন এইটি সিক্স তারপরে প্লাসে মাইনাস এটা হবে মাইনাস থ্রি ইন্টু টু টোয়েন্টি অর্থাৎ সিক্স সিক্সটি মাইনাস এক্স বা মাইনাস এক্সটা আমরা যদি পাশ ডান পাশ থেকে বাম পাশে নিয়ে আসি তাহলে হবে প্লাস এক্স ইজ ইকুয়াল টু হবে মাইনাস তেরোশো সত্তরকে আমরা ডান পাশে নিয়ে গেলে হবে প্লাস তেরোশো সত্তর মাইনাস সেভেন এইটি সিক্স মাইনাস সিক্স সিক্সটি তাহলে তেরোশো সত্তর মাইনাস সেভেন এইটি সিক্স মাইনাস সিক্স সিক্সটি ইজ ইকুয়াল টু মাইনাস সেভেনটি সিক্স অতএব এক্স ইজ ইকুয়াল টু মাইনাস সেভেনটি সিক্স কিলো জুল 
পার মোল তাহলে এক্স এর মান হচ্ছে ইথেন যৌগের প্রমাণ গঠন তাপ তাহলে ইথেন যৌগের জন্য আমরা প্রমাণ গঠন তাপ পেলাম অর্থাৎ পি বা ইথেন যৌগের প্রমাণ গঠন তাপ ইকুয়াল টু মাইনাস সেভেন্টি সিক্স কিলো যোগ পার মোল তাহলে আমাদের ক অংশ অর্থাৎ প্রথম অংশের সমাধান শেষ তো এখন আমরা দ্বিতীয় অংশ যেটা আছে খ সেটা সমাধান করব হয় লেখা আছে উদ্দীপকের পি ও কিউ যোগের মধ্যে কোনটি উৎকৃষ্ট জ্বালানি হবে তা গাণিতিকভাবে বিশ্লেষণ করো তো আমরা উদ্দীপক থেকে দেখতে পাচ্ছি পি হচ্ছে দুই কার্বন বিশিষ্ট এসপি থ্রি সংকরণ বিশিষ্ট হাইড্রোকার্বন অর্থাৎ ইথেন এবং কিউ যোগটা হচ্ছে এসপি টু সংকরণ বিশিষ্ট দুই কার্বন বিশিষ্ট হাইড্রোকার্বন সেটা হচ্ছে ইথিন তো ইথেন এবং ইথিনের মধ্যে কোনটি উৎকৃষ্ট জ্বালানি হবে সেটা বোঝার জন্য আমাদেরকে উভয়ের প্রমাণ যে দহন তাপ সেই মানটা প্রয়োজন প্রমাণ দহন তাপের মান নির্ণয় করার পরে আমরা ক্যালকুলেশন করে বের করব যে প্রতি গ্রাম জ্বালানি দহনের ফলে কতটুকু তাপ উৎপন্ন হবে যে যৌগ থেকে প্রতি গ্রাম দহনের ফলে উৎপন্ন তাপের পরিমাণ বেশি সেই যৌগ হবে উৎকৃষ্ট জ্বালানি তো এখানে আমাদের উদ্দীপকে হাইড্রোকার্বন পি অর্থাৎ ইথেনের প্রমাণ দহন তাপের মান দেয়া আছে মাইনাস তেরোশো সত্তর কিলোজুল পার মোল কিন্তু কিউ যৌগের প্রমাণ দহন তাপের মান দেয়া নেই তাই আমরা এখন কিউ যৌগের জন্য অর্থাৎ ইথিনের জন্য প্রমাণ গঠন দহন তাপের মান নির্ণয় করব তো খ ইথিন যৌগ সি টু এইচ ফোর এর সাথে বিক্রিয়া করবে অক্সিজেন বিক্রিয়ার ফলে তৈরি হবে কার্বন ডাই অক্সাইড এবং পানি তো প্রথমে আমাদেরকে বিক্রিয়াটা সমতা করতে হবে তো এখানে কার্বন আমরা দেখতে পাচ্ছি দুইটা এখানে কার্বন আছে একটা তো আমরা এখানে দুই দিয়ে গুণ করব এখানে আমাদের হাইড্রোজেন আছে চারটা কিন্তু এখানে আছে দুইটা তো এখানে আমরা দুই দিয়ে গুণ করব তো টোটাল উৎপাদে অক্সিজেন হচ্ছে চার আর দুয়ে ছয়টা কিন্তু বিক্রিয়কে আছে দুইটা তো আমরা এখানে তিন দিয়ে গুণ করব এখন এই বিক্রিয়ার জন্য ডেল এইচ এর মান কত হবে সেটাই আমাদেরকে নির্ণয় করতে হবে আমরা জানি ডেল এইচ ইজ ইকুয়াল টু উৎপাদের গঠন তাপ বিয়োগ বিক্রিয়কের গঠন তাপ তো উৎপাদ আছে হচ্ছে কার্বন ডাই অক্সাইড এবং পানি তাহলে টু ইন্টু ডেল এইচ এফ অফ কার্বন ডাই অক্সাইড প্লাস টু ইন্টু ডেল এইচ এফ অফ এইচ টু ও মাইনাস ডেল এইচ এফ অফ ইথিন প্লাস আর অক্সিজেনের জন্য যে কোনো মোলের জন্য ডেল এইচ এফ অর্থাৎ প্রমাণ গঠন তাপের মান শূন্য তাই এখানে আমরা জিরো বসিয়ে দিচ্ছি তো টু ইন্টু কার্বন ডাই অক্সাইডের প্রমাণ গঠন তাপ মাইনাস থ্রি নাইনটি থ্রি প্লাস টু ইন্টু পানি অণুর জন্য প্রমাণ গঠন তাপ মাইনাস টু টোয়েন্টি এবং ইথেনের গঠন তাপের মান দেওয়া আছে মাইনাস এইটি ফোর মাইনাস সেভেন এইটি সিক্স মাইনাস ফোর ফর্টি প্লাস এইটি ফোর ইলেভেন হান্ড্রেড ফর্টি টু অর্থাৎ ডেল এইচ ইজ ইকুয়াল টু মাইনাস ইলেভেন হান্ড্রেড ফর্টি টু কিলোজুন পার মোল তো এখন আমাদের হিসাব করতে হবে যে প্রতি গ্রাম থেকে কি পরিমাণ তাপ উৎপন্ন হচ্ছে তার আগে আমরা প্রমাণ গঠন তাপের মানটা নির্ণয় করে লিখে নিব ইথেনের প্রমাণ গঠন তাপ মাইনাস তেরোশো সত্তর কিলোজুন পার মোল এবং ইথেনের আণবিক ভর থার্টি তাহলে থার্টি গ্রাম ইথেন থেকে উৎপন্ন তাপ মাইনাস তেরোশো সত্তর কিলোজুল পার মোল অতএব ওয়ান গ্রাম ইথেন থেকে উৎপন্ন তাপ তেরোশো সত্তর বাই থার্টি কিলোজুল ফর্টি ফাইভ পয়েন্ট সিক্স সেভেন কিলোজুল তাহলে প্রতি গ্রাম ইথেন থেকে ফর্টি ফাইভ পয়েন্ট সিক্স সেভেন কিলোজুল তাপ উৎপন্ন হয় আর ইথিন থেকে আমরা পেলাম নির্ণয় করে ইথিনের প্রমাণ গঠন তাপ ইজ ইকুয়াল টু মাইনাস ইলেভেন হান্ড্রেড ফর্টি টু কিলোজুল পার মোল এবং ইথিনের আণবিক ভর টোয়েন্টি এইট তাহলে টোয়েন্টি এইট গ্রাম ইথিন থেকে উৎপন্ন তাপ ইলেভেন হান্ড্রেড ফর্টি টু কিলোজুল অতএব ওয়ান গ্রাম ইথিন থেকে উৎপন্ন তাপ ইলেভেন হান্ড্রেড ফর্টি টু বাই টোয়েন্টি এইট তাহলে ফর্টি পয়েন্ট সেভেন এইট কিলোজুল তাহলে আমরা দুইটার যে মান প্রাপ্ত প্রতি গ্রামের হিসাব থেকে আমরা দেখতে পেলাম যে ইথেন প্রতি গ্রাম জ্বালানি থেকে উৎপন্ন হয় ফর্টি ফাইভ পয়েন্ট সিক্স সেভেন কিলোজুল তাপ কিন্তু ইথিন থেকে ইথেনের প্রতি গ্রাম থেকে উৎপন্ন তাপের পরিমাণ ফর্টি পয়েন্ট সেভেন এইট তাহলে দুইটা কম্পেয়ার করে আমরা দেখতে পাচ্ছি ইথেন থেকে উৎপন্ন তাপের পরিমাণ কিন্তু বেশি তাই আমরা বলতে পারি ইথেন এবং ইথিনের মধ্যে ইথেন কিন্তু উৎকৃষ্ট জ্বালানি হিসেবে গণ্য হবে তো এই ছিল আজকে আমাদের সলিউশন আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছো সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ ভিডিওটি দেখার জন্য